，嬷嬷。哟，这位公子，呃，请问你找谁啊？啊，我想请问龙姑娘在吗？哦，龙姑娘啊，她今天有事出去了。哦，来的匆忙，不知道龙姑娘有事出去了，这厢打扰到了嬷嬷，还请恕罪。哎呀，这位公子不仅相貌堂堂，而且谦虚有礼。来来来，屋里请，屋里请。好，请吧。哎，寒舍简陋，您见笑了。啊，哪里？公子，您先坐，我给您沏杯茶去。那就有劳嬷嬷了。坐吧，坐吧果然是个吃货啊！呃，少爷，您怎么过来了？昭王殿下这是？我是来找龙姑娘的，她刚好不在。我正要走，谁知道武林那小子又不知道跑哪去了。殿下，我已经按照您的吩咐把那葡萄酿放。好了，行了，咱们走。殿下请留步。既然来了，也都四处逛过了，何不留下来一起用个晚膳呢？你，我，殿下此番到银城，对我新思路多方照顾，我自然也得礼尚往来，不然免不了叫旁人以为。我李某待客不周，好啊，武林，把送龙姑娘的酒再给本王抬出来，本王今夜要无罪不归。第一批蚕丝共一千零八十八，一千零。优良七百八十八，七百八十八。收购价五文钱十个，五文钱。哎，这一贯钱有多少铜板都不知道的人，居然打起了算盘。嗯，估计是想尽快勾引蚕种，让大家多挣点钱。嗯，房主，阿、啊、姨，你在这儿干什么呢？房主，第二批货也到了，你看看吧。好，后面的也跟上。今晚得先送一批到丝绸庄。好嘞李庄主此番邀请，倒让本王有些意外。殿下稽查税务一事，出入丝绸庄，尽心尽责。我李某犒劳感谢，也属应当。感谢。李庄主若想求我解封账房，直说便可。我丝绸庄账务。美玄必会自查，如今官府愿意再为我们纠察一次，于我而言，并无任何损失。今日有幸请殿下留下晚膳，是想请殿下顺便明白一点：我李清流。
做任何事情，定然全力以赴，不负自己，也永不求人。哼，好一个永不求人！本王正好想问问，如今我大唐境内，行商作古势如破竹，再出一个秦朝吕子也绝非不可能。敢问清流兄，是否有意涉足朝政？北马青丘，自然比不过翻手覆雨。但李某只懂些商贾之术，情生所愿，也不过是钻研蜀绣技艺。八年之乱，有损我大唐气势。从此朝中再无宁日。我本不喜朝政，宁愿揽经这秀丽山川。可身为皇子，却不得不舍弃。李家虽为银城富户，也免不了衰落之患。我幼时研习商贾之术，当时所想。不过是再续个李家百年。如此看来，你我各有苦衷，职责不同罢了。更何况李某现在乐在其中。没有下次。李庄主，并非怜香惜玉之人呐。工作之地，何来相遇之说呢？如此看来，对于龙姑娘，似乎本王更有胜算。龙傲一，此等野蛮女子，并非我所好。哦，既然不醉不归，不如换大阵。殿下是想要比试，那就动真格。来人，上大展！秦代姐姐，今天未食茶馆见。茶馆？什么意思？哦，你个小东西，年纪轻轻想这儿泡姑子。嗯，那个哥哥给了我一个铜板，让我传话给你，不见不散。好，知道了。不过你要记住啊，如果下回那个哥哥继续让你跑腿的话，你要管他要两个铜板，知道了吗？嗯，去吧。李庄主不愧是银城第一富贾，这大展很大。怎么，殿下怕了？怕什么？干，干其实，本王酒量不佳。李某，三杯就走。你知道吗？本王喜欢龙姑娘。此世上，撒谎。说你三杯就倒，本王数过了，这就是第三杯。嗯
不够帅。严总管，苏安见过严总管。啊，苏小姐。故见情深。嗯。听闻严总管喜欢画本故事，看这册子的名字当真风雅，不知可否借我一读？你要是喜欢画本的话，我可以再送你一本。但是这送给我，<笑>那就谢谢严总管了。不是，这是小秦姑娘。嗯，这位小娘子是，谢谢小秦。小秦，严总管，哎，你怎会认识如此粗鄙的女子？原来你叫我过来是让我看你如何调戏姑子呀？不是，我告诉你，本姑娘忙得很，没工夫。告辞。喂。你等等等等等等，你听我说，你听我说，哎，听我说，说什么？那什么苏小姐不是等着你呢吗？哎，这给你。你什么意思啊？你送给别人的东西，现在又给我，你当我收破烂的？这本身就是要给你的。我刚才明明看到，是他误会了。我写这个花了我好几个晚上呢。你说我本身就不爱写字，我怎么可能把这本书交给一个完全不懂的人呢？真的，比珍珠还真。其实，我要给你送这个画本，也是想给你道个歉，因为之前有一次在丝绸庄门口。说什么孤苦伶仃，你别生气，嗯，让你不开心了。反正如果你心里有什么想说的，你可以告诉我，我愿意听。在遇到我家姑娘之前。我在街上流浪了一段时间，因为我爹，因为我爹抛弃了我娘，后来我娘就病死了。从我懂事以来，我就一直记得，我爹只要有不顺心的事，就会打我娘。我娘没办法，她只能哭。后来她身体越来越差了。我想保护我娘，所以我偷偷的到隔壁的寺庙去找武松师傅学艺。有一天，我爹又打我娘，我实在看不过去，我就给了他一拳。等他反应过来，他想掐死我，我当时害怕极了，我一没收住劲儿，我就把他推到地上了。我爹站起来，恶狠狠地看着我说：“说我就是一个凶星，我身边的人都会被我吓走，我注定会孤独终老。”这哪是一个当爹的该说的话？后来，我爹第二天就跑了，丢下了我和我娘。直到我娘死了，我爹也没有回来。就是这样。顾剑情深里的汉宣帝，排除众议，娶了相濡以沫的许氏为妻，这不就正是夫妻之间的不离不弃吗？我不知道我爹为什么这样对我娘，我一直都没想明白。你喜欢这个故事的原因，是因为这个。啊，我，我最近听到一个很好听的故事，我讲给你听啊。
，你怎么喝成这样啊？太晚了，你快回去吧。你送我。哎，啊，我送你。你怎么回来就摊上这么个道理事？好久没赶上，酒鬼倒是有一个。那边，那边。龙姑娘。喜欢的人啊，支支吾吾的，莫非？崔娘，酒色没擦干净。哎，我跟你说啊，在我眼里啊。所有男人都是好兄弟，吃饭、喝酒、赚钱就行了。至于其他什么儿女情长吧，哎，那都是虚。就这样被拒绝了。来，哎呦，今天喝的什么酒？都他，哎，我付回去。走走走。哎呦，哎，哎，啊。多了还出来吓人，鬼才懒得理你。嗯嗯嗯，你抓我干嘛？你放开！天应无九仙，地若不爱酒，地应无九泉。天地皆爱酒，爱酒不愧天。好，好，好，你爱你的酒，放开我行不行？不行。嗯，你送我回房去。那你找严斌去啊！抓住我干什么呀？放开！别走，别走！嗯，那你不是胖不得女人吗？啊，都是装的。嗯。喂。嗯。喂。嗯。钱有木有呀？怪癖接二连三。哎呀，哎呦，哎大哥，我真拉不动你了。嗯嗯，哎，今天这床不太对，还能看见星星啊？啊！拉你到现在，我都眼冒金星了。这贪官已经缉拿归案了，他该交代的也已交代了，怎么还来这儿干嘛？我听店小二说，最近新上了一道会甲鱼，不试试？什么意思？不是，殿下若想讨龙傲一欢心，您大可以单独带他来啊。那怎么行？万一不好吃呢？还不是得先拿你试试毒。这。是要好好谢谢龙姑娘，她
，确实提供了线索，让我们找到了一大批的胡椒。不过呢，我看昨天晚上，人家龙姑娘的意思啊，好像殿下您还真是没什么心。想什么呢你？我问你，我们来银城的目的是什么？茶水，还有呢？胡椒。对了，朱大人呢？我们现在还不能动，直接查会打草惊蛇。我们还得暗访出他身后更大的人。殿下英明啊<笑>，大人，大人请留步。您别担心，我没有恶意。你怎么知道我的身份呢？啊，后厨的小六前几日见过您和龙帮主在一起，他偷偷告诉我的。龙姑娘是我们的救命恩人，您放心，我会替您保密的。的确有趣。你说龙姑娘是你的救命恩人，此话怎讲？这里说话不方便，我们进去吧。啊，他就是小六。四年前我们逃难到了银城，患上了重疾，要不是龙姑娘出手相救，恐怕我们也活不到今天。想不到。这范庄的后厨竟是龙竹帮的大本营吗？大人，您误会了，我们都不是龙竹帮的人，但是，都曾经受过龙帮主的恩惠。此话怎讲？哎，银城，看似表面一派祥和，但有不少下九流的百姓，一边受到官府的搜刮，一边，被蛇帮的流氓无赖欺负，大家都苦不堪言。只有龙姑娘的龙珠帮，在为百姓做事。如果没有他们，还不知道有多少穷人被逼得走投无路，流落街头了。朱大人想要的是通关雾气，可我根本不会给他任何机会。眼下真正的难题是如何恢复生产。只要能够恢复丝绸庄的运转。一切便能照旧。可是，我们现在账房已经查封了，那仓库的很多存料都没有，我们出来干等着，没别的办法。你说的不错，现在我们一没钱，二没货，所以得想出一个万全之策，做出一个既不需要太多投入，又有创意的产品。至于这个产品嘛，我想到了上次女蛮国的亵衣可以试试。不过这女人的贴身物品，小五他们恐怕不太合适。最好是个女的，点子多，且跳脱，而且在这个困难时刻，能帮咱们庄内凝聚人心，不需要花太多银子，还愿意卖力干活的。加油！嗯，又偷懒了吧？啊，被你那个庄主看到，又要坑你工钱，是不是亲戚多啦？拿着，好好干啊！这听来听去就是龙帮主啊！把他留下，也是为了我们丝绸庄今后的发展，用最低、最少的人力成本，干最重。最多的活，这才叫商贾之道。不过，他肯吗？这点你就不用担心了，他自己会送上门来的。我们现在面临的问题就是，必须生产这种来钱快的产品。我再给你们两天时间，两天时间，如果设计不出来的话，通通走人。金线都找回来了，李清流还拿你们撒什么气啊？金线虽然找回来了，可眼下换季是我们出新产品的时候，账房被封，导致没有钱买研发新品的原料。庄主让大家从存货原料中改出新产品，嗯，听起来还挺重要的。确实如此，但是庄主让我们改的是一批女蛮国的女性亵衣，怪模怪样的，大家都在挠头呢。
，那我帮你们看看呗。嗯、行啦，第一批生死已经到货了啊，有空你检查一下。还有啊，昨天晚上你梦游了吧？我何时梦游了？想抵赖？昨晚你拼完了一整晚葡萄酿不省人事，是姑娘我本着菩萨心肠解救了你，拉你回到房间，我腿都被你拉紫了。不可能！哎呦我不信！来来来，我给你看，我给你看。哎哎，算了。这谢谢呢就免了，谢礼拿来。哎，没有也没关系，告辞。等等。我平日里被针扎了，我涂这个很管用。涂好了扫地去。哎，你看，我从来没见过这样的衣服。嗯，这怎么穿啊？感觉还挺好看的。这怎么穿进去啊？不知道。太奇怪了。这种鬼衣服出来干嘛？又不能保暖，整个人像装进蚕茧一样。说啊，这勾栏歌姬们经常吟唱的曲牌《菩萨蛮》，不晓得？不学无术，去你个大头鬼！好好说话。这、这个、这，就是夫妻俩在床子之间做什么？我也是听庄主说的，这些事我也搞不懂。我还小。龙姑娘，嗯，哎，来了。嗯，香。嗯，香。哎，嗯，这胡椒那事儿有谢吗？这背后必有一条大鱼，还多亏了你的线索。嗨，你就是随便说说，不用客气。可惜你昨天不在，今天算是补上了第一顿。这么说，还有第二顿、第三顿？那当然。今天是叫花季和剑南春，明天想吃什么？我请客。嗯，南城的山竹。你喜欢山竹？嗯。哎，最近不是事儿多嘛，上火。这不最近还有件怪衣服得让我琢磨琢磨吗？怪衣服？吃完带你去看。干杯！干杯！啊，好酒！啊，好酒！<笑>这东西宫中也有，没记错的话，应该是安西道外女蛮国的贡品，也算是件稀罕物。嗯，去年好像见胡姬穿过。哎，你既然看别人穿过，那手感怎么样？舒服吗？我一没摸过，二没穿过，我怎么知道舒不舒服？哎呦，那那个胡姬没有告诉你舒不舒服啊？他舒不舒服，我就更不知道了。又不是我让他穿的。笑什么？我发誓。好，好，好。再说，这款式也并不好看，不就是一副穿的鱼皮衣吗？嗯。哎，不能剪，给我退下。就剪。一帮大男人围着一个女人，成何体统？贴体而穿，就不能向外晒一晒，一层绑一层，突出重点便是。妙啊，似漏非漏，几分遮挡，几分撩拨，不就是和凤前辈清谈时说的“月女三位”中的绝佳展示吗？哼，师傅还跟你聊这个。不过我这一剪啊，可不是为了给别人看的。我是为了女子自由，谁用谁知道。你这想法倒是有趣。哼，要不，试卖看看。啊，就这样拿出去卖，怕是有伤风化，我们会被官府抓的吧？龙帮主，这衣服弄成这样子，能不能跟庄主说一声啊？好。
怕他拿我们问罪。等他点头，黄花菜都凉了。哎呀，好了好了，大家都退下吧，啊，都退下。走了，干活去吧。嗯，越开越精致。月强，你、嗯、看我是不是特有才？那当然了，是不是也有我一句话的功劳啊？那当然了，多亏了你。哎，对了，嗯，你面子大，别人不敢不买。要不我想办法先捡出一批来卖，也好给丝绸庄打打牙祭。你又不是新丝路的人，操他们的心干嘛？哎，我的钱。你的钱？哎，我是说，我又不是为了赚钱，何况这新丝路进账，财务通顺什么的也也跟我没有关系。嗨、嗯，就我这个人吧，从小就有一个才艺设计的梦想，我没事就给鞋子换个扣啊，把裙子扎成裤子呀，偶尔给做几个草人什么的。嗨，这回好不容易有了时间的机会，你看，对吧？你会编草人？不信啊！小猫、小狗、小猪、小鸟都行。哎，我编给你看。哎大唐皇子，这位锦鲤送你了。哇，厉害！嗯，既然龙姑娘送了我礼物，那本王一定得回礼。这谢衣消瘦，你就别担心了，我试试看。好兄弟。你要不出钱，把他们给买断了。我也想过，但这是作弊。龙姑娘知道了，她会不高兴。那，要不这样，我们下一道指令，让银城人人手一件。哎呀，还招摇！殿下，属下一直有件事不明白。您帮忙卖这谢衣，等于是在帮新思路做事。按照李庄主对龙姑娘的……李庄主的心意不重要，重要的是龙姑娘。眼下她请我帮忙，我何乐而不为啊？李庄主他办不到的，我能办到。哎，看前面，宫里的嫔妃啊，都喜欢用着风水艺术揣摩父皇的心意。哦。哎呀，求则得之，舍则失之。小夫人，你要问什么呀？我家夫人想问夫妻之事。多嘴。若逢机会之时，需把握之；一有机会，君偶目下逢之际遇者，是为鸿之运。求之则得之，舍其机会则失之，无法再追之。既有机会，千万不可弃之啊！同、嗯、素德，啊啊。夫人若是好好把握机会，这段姻缘便可白头偕老。太好了，夫人您可以和老爷冰释前嫌了。哎，哎，但是呢，从卦象上来看，这是个中卦，这机会未必握得住。那怎么办？您放心，我自有方法化解。嗯、这样的谢衣有伤风化，不成不成。哎呦！嫂夫人，您还忌讳这个？这男人一旦对你没了兴趣啊，他就会去二房、三房、四房、五房、六房。哎呀，想想多么可怕呀，是不是？琴瑟和鸣，是为最佳。厉害呀、啊！这是龙帮主做的，我收起来
这几日啊，我是发现你们的衣服质量确实还挺好的。以前就觉得吧，就这么几块破布捡吧捡吧，就卖这么贵。现在才知道，这褶皱、这边缝都是有讲究的。就是，那话说回来吧，你们那庄主啊，真是死脑子还发霉，一头扎在复杂的样式中出不来。哎，你们看看市场上贩马的胡人，都上下两件，这在马背上，肯定比咱们的长衫中用的多呀。啊！吓死人啊你啊！死脑子不该吓死人吗？明天就是给你们的期限了，年底一呢。主子，朱大人来了，是有事找你。一会儿再收拾你。哼，你继续。此等伤风败俗的衣服，居然在官府整治民风时。公开向上九流售，听说出自你的丝绸庄，说说吧。从布料上看，是丝绸庄独家的云锦材质，但我们并没有设计过这种款式。朱大人，所信者，或听或见，而听，犹不可信。那人怎能仅凭他人之言，就断定这是我的成衣呢？这衣料是你们的，也就是说，这衣服最早是从新丝路出来的，是不是？是，那便是治你的罪，你也无可反驳了。朱大人，请给我点时间，我定查清此事。龙姑娘，嗯，是你啊，有消息了？是，店上让我过来帮忙带个话，已经订出去一百套，他们会亲自登门，点名找龙姑娘下单。真的啊，还不错呀、啊，都有谢谢的啊。嗯。哎呀，嗯，太好了，偷偷亲线的本钱一时回不来，这下也就回本了。嗯，那我的宝贝。谢衣一事已惊动官府，昨晚朱大人亲自登门要清理解释，此事对我丝绸庄影响非常不好。说吧，谁干的？把这伤风败俗的货色，顶着新丝路的品牌销售，既然没有人承认，好，所有接触过这件事的人，全部收拾东西，走人。什么伤风败俗啊？伤谁的风，败谁的俗啊！果然是你，龙帮主，你是不是收了谁的钱，故意毁我们信丝路的名声？这，感谢一的时候，周王爷在场。我就想问，是谁下的剪刀？是，反正是周王殿下说想办法卖些样品。跟昭王没有关系，是我亲自设计、监督完成。万一卖得好，定出一两百件呢。龙帮主，小女子不知道你们江湖上的事，但凡事总要讲个义字吧。虽然你和清流一向不和，但他没有害过你，把你接进丝绸庄也是好吃好喝的供着。你做出这种不成体统的货色流出去，会整垮我们。怎么你们一个个的都在反咬我？这是给女人穿的衣服吧？我师父曾说过，过去皇上因为喜欢柳叶腰，那些宫女们一个个都用布条把腰束成碗口大小。那我就问了，衣服到底是穿给自己看的还是穿给男人看的？再有，那么贴身的衣服还要从背后系带，如果没有别人帮忙，自己根本搞不定。
对你这种金贵的千金小姐来说，当然不成问题。那对老百姓来说，哪来的丫鬟伺候啊？说谁呢？龙帮主，卖给你们下九流一百件，都不如卖给上九流一件。我们新四路的成衣，从来不是对你们下九流。这穿衣是要好看，但也要讲究舒适实用。就像李庄主曾经修改过那什么，什么海棠裙，改了袖口，不就是为了方便穿着之人吗？那请问这和上下九流有什么关系？剑儿，你和其他人先下去吧。散了。江湖人浮，一念浮屠，一念屠苦，谁人懂我漫漫长路？拨开迷雾，温暖孤独，春风一拂，笑颜如初。时光模糊，别离辛苦。我愿把你朝朝暮，看不清荒芜，看春雨花舞，看红尘落幕，看山川。等着你，共。